Many college graduates often mark their graduation as a ceremony of unemployment. But the latest job market report from the Ministry of Human Resources and Social Security shows the jobs available actually outnumber job seekers. What makes it difficult for employers to recruit enough workers? And what makes it difficult for job seekers to find such employers? This graduation season, Digest China will present a two-part series taking a close look at these questions. The first episode will focus on those who supply jobs in the job market, and the second part on those who demand jobs. First of all, let's go to a couple of job fairs to find out what employers have to say. From a human resource perspective, do you think it's difficult to find a suitable job? Well, in the current situation, finding a suitable job is really difficult. We have to find a suitable job for this year, especially for the 呃，坦率地讲，就是这个高端的，像这个研发类的人才，包括我们这个工程技术人员，这个是比较难。您能具体给我讲一下难在哪里吗？嗯，一个是这种现在学生，感觉一步入社会了特别迷茫，你有的是不知道自己想找什么样的工作。呃，最大困难就是说呀，呃，跟所有的人讲解，这是很大的困难。我觉得现在大学生啊，大部分的来讲，呃，不去了解公司，啊、呃，包括对企业文化。啊，了解不是很深，他是盲目去多投简历。怎么讲呢？比如说他在我这儿工作有大概两三个月，或者说时间不太长，就可能发生离职这种现象。过去啊，招工我们是一个一年招一次呀，或者现在变成一个就是常态化的了，几乎是可能两三个月就能来招。人员变得变动特别大。应聘者他都是站在自己的一个角度上去思考，就是说，这企业能给我多少，给我多少钱，我才去你那里去面试。他们有时候可能就是把自己想的太高了，就是说咱们崇章说的眼高手低。他们他们连自己都不知道去去去选择什么行业，就难难难难都难难在这儿了。招聘的这个过程中，应聘者比较关注的问题有哪些？薪金，呃，主要就是薪金。还有就是未来的发展空间。在招工的这个过程中，有哪些素质是你们用人单位很看重的，而应聘者却普遍比较缺乏的？态度吧，第一点，这个招聘会市场这么多人在招聘，甚至我们面试官毕竟应聘的都多，有时候他们觉得无所谓，我可以再选择下一个。对自己的一种规划性，很多人是看不清自己的。呃，我最看重的是他的学习能力，就是对文化的认同感吧。来形容招工的过程，您会用什么词呢？摸着石头过河，纠结吧，磨练。我我觉得这是对我自己一个磨练。<笑> What makes it difficult for employers to recruit enough workers, and more importantly, ideal workers? Before answering this question, let's take a look at the big picture. In 2011, China provided nearly 20.7 million jobs for 19.6 million job seekers. This means for every 100 candidates, there were 106 jobs available. The ratio went between 100 to 108 in the first quarter of 2012. These numbers come from the Ministry of Human Resources and Social Security's job market monitoring of about 100 Chinese cities. As of 2011, China's tertiary industry demanded the most employees, taking up to 59% of all job seekers. Whereas the second industry around 40 percent and primary industry 1.8 percent. However, the tertiary industry, with fields like services and retail, had needed 13 percent fewer employees between 2001 and 2011. Whereas the second industry, which includes manufacturing and construction among others, needed 13 percent more. 88 percent of employers have specific education requirements for job candidates. Many require high school education. Of that 38.5 percent, more than 60 percent require professional diplomas. Of employers who do have education requirements, only 8.5 percent require university diplomas or bachelor's degrees. How has China's job market changed over the years? We quote Chen Yu from our studio. He's the vice chairman of the China Association for Employment Promotion. Chen Fu 会长，首先一个问题，这几年来我们国家的就业形势发生了什么变化？过去呢，我们我们是两头，一头呢是低素质的，这个劳动能力比较弱的群体，他们就业有困难
主要是农民工，也包括那个就是下岗、再就业的人员，还有一组困难的群体，就是大学生。那么这几年又出现一个新的情况，农民工是越来越不困难了，大学生就业困难，大学生就业困难，而且越来越困难。那么这个变化是从什么时候开始的呢？大概应该是从最近五年，可能是这样两个原因。作为农民工这边，农民工的年龄结构和诉求都发生变化。现在，九零后的农民工，他们不会只满足于就是有一个工作，挣一份工资。你用过去的那种廉价的劳动力的这种政策，来来吸引他们。已经是不可能了。那么大学生的问题呢？是这样，就是我们国家的大学扩招，第一批毕业生应该是在二零零三年，就是从二零零三到二零一二这十年内，这个大学毕业生的人数从一百万增加到七百万，就是说，劳动力市场上的大学生的供给越来越多，但是呢，中国的这个。经济始终还是处在这种全球的产业链的低端，那么他对那个高素质、高技能的这个劳动者的需求，他实际上是有限的。It seems although China has more jobs available than job seekers, those jobs that require college degree are quite limited. At what rate are Chinese college graduates finding employment? In March. My China Occupational Skills, or MICOS, an independent research institute, conducted a survey with more than 250,000 college graduates from more than 2,000 Chinese universities and colleges. According to MICOS, China had 6 million college graduates in 2011, and 90.2% .2 of them found jobs six months after they graduate. The institute also found that, on average, College graduates of 2008 worked for 2.3 employers in three years. What do these numbers mean? We direct our questions to Guo Jiao, Microsoft's chief research officer. 有人说现在大学生的竞争力还不如农民工。那么对于这种观点，您怎么看呢？呃，首先我我就觉得，其实大学生就中国大学生，他们的竞争对手不是民工，也不是呃中职毕业生。嗯，因为他们所从事的这种还是呃比较高端的，就不管是技术型啊，还是应用型，还是研究型的这样一些工作，是民工无法完成的。嗯，而且就是很多社会上就是这种比较啊，他是把一个就刚刚就是嗯踏上职场的这样一个呃我们说的新鲜的这种大学毕业生，跟一个可能已经有很多年经验的这样一个民工来比。而且只是他们就是在当时的这样一个薪呃收入水平，就如果你可以把一个呃同样没有经验的大学生和民工比较，如果如果你可以同时跟踪他们三年到五年，看他们以后收入的增长情况，他们在这个呃用人单位里面的他的这种职位的晋升情况，嗯、呃，我我相信是就是刚才那个结论可能会被改写，所以就是说。看这个呃，三年和五年长期的一个情况，其实更重要、嗯。对，而且要看他们原来的，就是说呃，有没有相关的就从事这个职业行业的经验。那在我们的这个街坊中，我们也发现很多用人单位的雇主呃，反映他们招的很多大学生，呃，有的甚至在三个月就换了工作就离职了，呃，然后他们这个流动性很大。那么您怎么样看待这种现象呢？这种离职率呢，都是由嗯、呃、毕业生他就主动提出的。然后主要的原因呢，我们当时追问了，就是不符合他的期待，然后薪资呃可能福利就是收入方面比较偏低。所以呢，就是一方面我会我会觉得这这不一定是一件坏的事情，因为说明这个现在劳动力就是呃劳动力市场它提供了这样的一些空间，然后让毕业生可以自由的选择。呃，但是另一方面呢，就不管是对用人单位还是对毕业生本身来说呢，这是对他们的一个呃，从不管是他投入的时间，然后接受的这个培训来说呢，都是一种损失。所以，怎么样就是从
一开始他的应聘的过程到进入这个用人单位之后，对他的就这种入职的以后的培训，然后对他以后发展空间的这样的一个规划，我觉得这个是需要用人单位和毕业生就是双方，那么来一起来解决的这样一个问题。It would be ideal if employers and college graduates could work problems out together. But from our interviews with employers, it seems they have quite a few complaints about college graduates. So again, we spoke to Chen Yu. Chen 副会长，我们看到用人单位常常说招人其实并不难，但是招到合适的人特别难。这是什么原因呢？这个就是问题的实质就在这个地方。每一个企业都需要能人。都需要有经验、有专业知识、创造性、有能动性的人。但是这个实际上呢，你在职场上你会看到，就是说真正敬业的员工，在整个这个职工队伍中，他只占一个很小的比例。美国的统计是百分之二十，百分之二十到百分之三十。那大部分的员工，百分之五十以上的员工是当一天和尚撞一天钟。说你让我干什么我就干什么，那么还有百分之二十的人是根本不适应职场，来上班就是很痛苦，这是这是这是美国的情况，我认为全世界的职场都是这样。那我们采访的一些雇主还告诉我们，就是他们认为现在的大学生普遍存在一个问题，就是自己不想着为企业创造价值，反而对自己定位不准，向企业索要高福利、高职、呃高薪。那么您怎么样看待企业对大学生的这种指控呢？因为企业、职场，它是一个硬约束，它不是慈善机构，它也不是义务教育。他用人的目标就是为本企业创造价值、创造利润，所以我就说这个叫硬约束。什么叫硬约束？只有你服从他，没有他服从你的。While employers might have complaints about college graduates, are the latter the only party to be blamed? We also quote Xiong Bingqi, the vice president at the 21st Century Education Research Institute. 用人单位肯定想的是我要实现企业的利益的最大化，但是也要有些时候要考量到呃学生的这个薪资待遇的这样的一个要求，因为呃我们注意到你只考虑到单方面的这种利益，没有一个双赢的态态势，呃其实也很难形成一个长久的一种合作的关系的。对，因为我们注意到现在在求职应聘过程中也有很多的霸王条款，还有很多的用人单位呃还是以这种低廉的劳动力来对待大学生。但是这个实际上，它也不是符合这个企业的长远战略的，也不可能让这个企业真正成为一个非常强大的一个公司。熊博士，一些雇主还告诉我们，他们面临的一个问题，也是造成他们招工难的一个原因，就是大学生在短期内跳槽离职的现象比较严重。那么我们获得的一个数据也显示，百分之四十多的大学生在毕业三年内换了工作。那么您怎么看待这种现象呢？我觉得两个方面的问题，一个问题是我们企业的问题，就是我们这个企业是不是有能力留住我们的大学生，这是一个很关键的。你不能够就把这个责任全部推给学生，因为我们可以注意到，现在很多企业，它其实已经形成很严重的恶性循环了。什么恶性循环呢？就是，呃，他招待学生就想派上用场，马上就跟我公司创造价值，不愿意对新进大学生进行培训，因为他们也乐于去。在其他的单位去挖那些毕业一两年的学生过来工作，那所以说，那些学生跳槽怎么跳槽的？那就这样跳槽来的嘛。所以说，就是我们很多企业的急功近利、短视的行为，导致了这种呃短期的跳槽会越来越严重。那么我们要注意到，就是每一个企业它实际上也应该承担这个学生社会社会化的过程、职业化的过程。如果企业都不愿意承担这个培养成本，最后的结果就是。大家都是助助长了这样的一个短期内的跳槽的风气。好的，谢谢您。In this episode, we focus on those who supply jobs. The experts we interviewed said the changes in China's economic structure and workforce, the expansion of China's higher education, and the dissymmetry in the expectation between employers and college graduates all make it difficult for employers to recruit enough workers. But what about the job seekers themselves? What makes it difficult for college graduates to find jobs? 
Please be sure to join us in our next episode.